আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব ইউরিনারি সিস্টেম নিয়ে ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে আমরা আজ আলোচনার চেষ্টা করব কিভাবে মূত্র তৈরি হয় এবং সে মূত্র কিভাবে দেহ থেকে নিশ্চিত হয় আমরা বলেছি আমাদের শরীরের গঠন ও কাজের একক হচ্ছে কোষ এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ভিডিওটা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল উভয় স্থানে আছে আপনারা প্রয়োজনে সেখান থেকে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা নিতে পারেন ওখানে আমরা বলেছিলাম আমাদের শরীরের গঠন ও কাজের একক হচ্ছে কোষ অনেকগুলো কোষ মিলে গঠিত হয় একটি টিস্যু এবং অনেকগুলো টিস্যু মিলে গঠিত হয় অর্গান বা অঙ্গ আর যখন বিভিন্ন অঙ্গ একত্রিত হয়ে দেহের নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদন করে তখন তাকে আমরা বলছি সিস্টেম যেমন ইউরিনারি সিস্টেম বিভিন্ন অঙ্গ একত্রিত হয়ে এটি মূত্র তৈরির মূত্র সংরক্ষণ এবং দেহ থেকে মূত্র নিঃসরণের কাজ করে থাকে ইউরিনারি সিস্টেমের মূল আলোচনায় যাবার আগে আমরা এক্সক্রিটরি সিস্টেম সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দিতে চাই যে সিস্টেমের মাধ্যমে শরীরের মেটাবলিক ওয়েস্টগুলো দেহের বাহিরে নির্গত হয় সেই সিস্টেমকেই বলা হয় এক্সক্রিটরি সিস্টেম আমরা প্রোটিন ফ্যাট সহ নানান রকমের জটিল খাবার গ্রহণ করি এই খাবারগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে গিয়ে এর একটি অংশ শক্তিতে পরিণত হয় এবং আরেকটি অংশ বর্জ্য পদার্থে পরিণত হয় এই বর্জ্য পদার্থগুলো শহরে নিশ্চিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে এক্সক্রিটরি সিস্টেম সাধারণত যে সব চ্যানেল বা পথের মধ্য দিয়ে এই বর্জ্য পদার্থগুলো দেহ থেকে নিশ্চিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কিডনি এর মধ্য দিয়ে ইউরিন তৈরি হয় লাঞ্জ বা ফুসফুস এর মধ্য দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে নিশ্চিত হয় গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্রাক্ট এর মধ্য দিয়ে মানুষের মল দেহ থেকে নিশ্চিত হয় আর স্কিন এর মধ্য দিয়ে শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে যায় মানুষের শরীরের বর্জ্য পদার্থগুলোর মধ্যে প্রধানত থাকে পানি কার্বন ডাইঅক্সাইড সল্ট বা লবণ এবং ইউরিয়া আসুন আমরা এবার এক্সক্রিটরি সিস্টেমের একটি অংশ ইউরিনারি সিস্টেমের মূল আলোচনায় যাই ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে দুইটি কিডনি দুইটি ইউরেটার একটা ইউরিনারি ব্লাডার এবং একটা ইউরেথরা কিডনির মধ্যে ইউরিন তৈরি হয় আমাদের শরীরের লিকুইডগুলোকে কিডনি চাঁকে আমরা বাড়িতে যখন শরবত চাঁকতে দেখি তখন দেখি চাঁকার ফলে এর দুইটি অংশ আলাদা হয় একটি অংশ চাঁকনির মধ্যে লেগে যায় এবং আরেকটি অংশ নিচে গিয়ে পড়ে ঠিক এমনিভাবেই কিডনিতে যখন চাঁকার কাজ হয় তখন তার দুইটি অংশ তৈরি হয় একটি অংশ যে অংশটুকু বিশুদ্ধ সেটুকু আবার শরীরে ফিরে যায় এবং যেটি দূষিত সেটি ইউরেটারের মধ্য দিয়ে চলে যায় ইউরেটার হচ্ছে নলেজ মতো কিডনিতে যেই বর্জ্য পদার্থগুলো বিশুদ্ধ লিকুইড থেকে আলাদা হয় সেই বর্জ্য লিকুইডগুলো ইউরেটারের মাধ্যমে এসে ইউর ইউরিনারি ব্লাডার বা মূত্র থলিতে জমা হয় দুইটি কিডনি থাকে আমাদের শরীরে প্রতি কিডনির সাথেই রয়েছে একটি ইউরেটার সংযুক্ত এই ইউরেটারের মাধ্যমে দূষিত লিকুইডগুলো অর্থাৎ মূত্রগুলো ইউরিনারি ব্লাডারের মধ্যে এসে জমা হয় ইউরিনারি ব্লাডার থেকে ইউরেথরার মাধ্যমে এই মূত্রগুলো দেহের বাহিরে নিশ্চিত হয় ইউরেথরায় একটি স্প্রিংটা লাগানো থাকে যাকে আমরা বলছি একমুখী দরজা যখন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তখন সে দরজাটি খুলে দিলে ইউরিনটে দেহের বাহিরে চলে যায় আমরা এই পিকচারের মাধ্যমে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হতে পারি দেখুন এখানে দেখানো আছে দুইটি কিডনি এই দুইটি কিডনিতে ইউরিন তৈরি হয় ইউরিন তৈরি হবার পর তা যেই ইউরেটার বা নল রয়েছে সেই নলের মধ্য দিয়ে এসে ব্লাডারের মধ্যে জমা হয় ব্লাডার হচ্ছে মূত্রথলি এখানে ইউরিনগুলো এসে জমা হয় এর নিচে রয়েছে ইউরেথরা ইউরেথরা একটা স্প্রিংটা লাগানো থাকে যখন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তখন সেই স্প্রিংটারটা খুলে দিলে ব্লাডার থেকে ইউরিনটা দেহের বাহিরে নির্গত হয় ইউরিনারি সিস্টেমের অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে কিডনি কিডনি মানুষের দেহে থাকে দুইটি এবং এটা দেহের পিছন দিকে অবস্থান করে 
কিডনিটি দেখতে সিমেজ বিশেষ মতো এবং কিডনির গঠন ও কাজের একক হচ্ছে ন্যাফ্রন অর্থাৎ অনেকগুলো ন্যাফ্রন মিলে একটা কিডনি গঠিত প্রতি কিডনিতে ন্যাফ্রন থাকে প্রায় এক মিলিয়ন এখানে কিডনির ভিতরের অংশ দেখানো হয়েছে অর্থাৎ কিডনিকে যদি মাঝখান দিয়ে কাটা হয় তাহলে এর ভিতরের অংশ এমন মনে হবে কিডনির কাজগুলো কি কিডনির কাজ হচ্ছে শরীর থেকে নাইট্রোজেন জাত বর্জ্য পদার্থ বের করে ফেলা এরপর শরীরের বিভিন্ন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বা ঘনত্ব ঠিক রাখা শরীরে কোনো আয়নের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে কিডনি এমনভাবে কাজ করে যাতে সে আয়নটি শরীর থেকে বেশি বের হয়ে যেতে পারে আবার শরীরে কোনো আয়নের পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে কিডনি এমনভাবে কাজ করে যাতে সে আয়নটি শরীরে থাকে খুব একটা বের হতে না পারে এছাড়াও কিডনি এক্সট্রা সেলিউলার ফ্লুইডের ভলিউমকে নিয়ন্ত্রণ করে এক্সট্রা সেলিউলার ফ্লুইড হচ্ছে কোষের বাহিরের ফ্লুইড আমাদের শরীর অসংখ্য কোষ নিয়ে গঠিত এবং কোষের বাহিরে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে আমাদের খাবারের যে পুষ্টি উপাদানগুলো সেগুলো কোষের বাহিরে সে ফ্লুইডে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে প্রয়োজন মতো কোষের ভেতরে ঢুকে এই এক্সট্রা সেলিউলার ফ্লুইডের ভলিউমকেও নিয়ন্ত্রণ করে কিডনি এছাড়াও কিডনির শরীরের বিভিন্ন ফ্লুইডের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রকার ফ্লুইড থাকে যেমন লালা এক প্রকার ফ্লুইড আবার ব্লাড আরেক রকম ফ্লুইড আবার ব্রেস্ট মিল্ক আরেক প্রকার ফ্লুইড এগুলোর এক একটার পিএইচ এক এক রকম এই যে শরীরের ফ্লুইডগুলোর পিএইচ নিয়ন্ত্রণের কাজও করে থাকে কিডনি এগুলোই হচ্ছে কিডনির মূল কাজ এছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক কাজ রয়েছে কিডনির এবার আসি ন্যাপ্রন আমরা বলেছি কিডনির গঠন ও কাজের একক ন্যাপ্রন অর্থাৎ অনেকগুলো ন্যাপ্রন মিলে কিডনি গঠিত প্রতিটি কিডনিতে ন্যাপ্রন থাকে প্রায় এক মিলিয়ন প্রতিটি ন্যাপ্রন লম্বাই তিন সেন্টিমিটার আর এক মিলিয়ন ন্যাপ্রন তাহলে লম্বাই হবে প্রায় থার্টি সিক্স কিলোমিটার দুই কিডনিতে যে পরিমাণ ন্যাপ্রন রয়েছে সবগুলো ন্যাপ্রনকে যদি পাশাপাশি লম্বা লম্বি করে সাজানো হয় তাহলে তার লম্বাই হবে বাহাত্তর কিলোমিটার এই ন্যাপ্রনগুলো কিডনির মধ্যে থাকে খুবই প্যাঁচানো আকারে যার ফলে ছোট কিডনিতে এতগুলো ন্যাপ্রন থাকা সম্ভব হয় এই হচ্ছে একটি ন্যাপ্রনের স্ট্রাকচার ন্যাপ্রনকে দেখতে সাধারণত এই রকম দেখায় আমরা আরেকটা ছবি দেখি এটাও হচ্ছে ন্যাপ্রনের একটা গঠন এখানে দেখুন বাম পাশে যেই লাল রঙের যা দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্লো মেজোরাস ন্যাপ্রনের প্রথম অংশ আমাদের শরীরের লিকুইডগুলো প্রথম এই গ্লো মেজোরাসের মাধ্যমে চাঁকার কাজ হয় ন্যাপ্রনের মধ্যে লিকুইডগুলো প্রথম প্রবেশ করে এবং এই গ্লো মেজোরাসে এটার চাঁকার কাজ হয়ে থাকে চাকার পর যেগুলো দূষিত পদার্থ সেগুলো ন্যাপ্রনের ভিতরের দিকে চলে যায় আর যেগুলো বিশুদ্ধ পদার্থ সেগুলো আরেকটা পথ দিয়ে ন্যাপ্রন থেকে বের হয়ে শরীরে চলে যায় এবার আসি ন্যাপ্রনের কাজ কি সে সম্পর্কে ন্যাপ্রনের কাজ হচ্ছে তিনটি কাজ প্রথম সেটি চাঁকার কাজ করে যেটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশান দুই নম্বরে সিলেকটিভ রিঅ্যাবজর্বশান অর্থাৎ চাঁকার পর যে উপাদানগুলোকে ন্যাপ্রন দূষিত মনে করে তার ভেতরের দিকে ঠেলে দেয় সেগুলোর মধ্যেও যদি শরীরের কোনো পুষ্টি উপাদান থাকে তাহলে সেটাও শরীরে আবার অ্যাবজর্ব হয়ে যায় এটাই হচ্ছে সিলেকটিভ রিঅ্যাবজর্বশান এবং ফাইনালি সিক্রেশান যে উপাদানগুলোতে শরীরের জন্য কোনো পুষ্টি উপাদান নাই বলে ন্যাপ্রন নিশ্চিত এবং যেগুলোকে ন্যাপ্রন দূষিত বলেই মনে করে সেই উপাদানগুলো শরীর থেকে ন্যাপ্রন বের করে দেয় ন্যাপ্রনের প্রধান কাজ এই তিনটি এটা চাঁকার কাজ করে দ্যাট মিন্স ফিল্ট্রেশান সিলেকটিভ রিঅ্যাবজর্বশান এবং সিক্রেশান ন্যাপ্রনের যে তিনটি কাজের কথা আমরা বললাম এই তিনটি কাজের মাধ্যমেই ইউরিন তৈরি হয় অর্থাৎ ইউরিন তৈরির জন্য প্রথম লিকুইডগুলো ন্যাপ্রনের ভিতরে ঢুকে যেটা হচ্ছে সিম্পল ফিল্ট্রেশান বা চাঁকার কাজ এই চাঁকার পর যেগুলো বিশুদ্ধ পদার্থ সেগুলো আবার শরীরে চলে যায় যেগুলো দূষিত পদার্থ বলে ন্যাপ্রন প্রাথমিক অবস্থায় মনে করে সেগুলো ন্যাপ্রনের ভিতরের দিকে চলে যায় ভিতরের দিকে যাবার পর এগুলোর মধ্যেও যদি কোনো প্রকার 
শরীরের জন্য উপকারী কিছু থাকে তাহলে নেফ্রন সেটাকে আবার শরীরের মধ্যে পাঠিয়ে দেয় এটা হচ্ছে সিলেক্টিভ রিয়াব জলবসান এবং ফাইনালি যেটা একেবারে দূষিত বলেই নেফ্রন মনে করে সেইটা শরীর থেকে বের হয়ে যায় এটা হচ্ছে সিক্রেশান অর্থাৎ নেফ্রনের কাজ এবং ইউরিন তৈরি যে তিনটি কাজ তা একই তার মানে অনেকগুলো ন্যাপ্রন মিলেই কিডনি গঠিত আর কিডনি ইউরিন বা প্রস্রাব তৈরি করে থাকে আমরা এর পরের স্লাইডে দেখি গ্রো মেরুরাসের ডান পাশে ন্যাপ্রনের যেই অংশটুকু এটি এত প্যাঁচানো কেন এটি প্যাঁচানো এ কারণে যাতে করে এর মধ্যেও যদি শরীরের জন্য উপকারী কোনো উপাদান ন্যাপ্রন পায় সেটিকে আবার শরীরে ঠেলে দিতে পারে সেটিকে আবার শরীরে পাঠিয়ে দিতে পারে এবং এক এক প্রকার উপাদান শরীরে পাঠানোর জন্য ন্যাপ্রনের গঠন দরকার ছিল এক এক রকম আর তাই সৃষ্টিকর্তা গ্রোমেরুরাসের ডান পাশের ন্যাপ্রনকে এমনভাবে গঠন করলেন যাতে এক এক স্থান দিয়ে এক এক প্রকার পুষ্টি উপাদান আবার শরীরে ফিরে যেতে পারে এভাবে অসংখ্য ন্যাপ্রন প্রতি কিডনিতে প্রায় এক মিলিয়ন ন্যাপ্রন মিলে একটি কিডনি গঠিত কিডনিতে দেখুন তিনটি নল রয়েছে প্রথম নলের মধ্য দিয়ে শরীরের লিকুইডগুলো ঢুকে ঢুকার পর এটা চাঁকার কাজ হয় চাঁকার কাজ হবার পর যেগুলো বিশুদ্ধ সেগুলো আরেকটি নল দিয়ে আবার শরীরে ফিরে যায় আর যেগুলো দূষিত সেগুলো নিচের নল বা ইউরেটারের মধ্য দিয়ে চলে যায় ব্লাডার বা মূত্রথলিতে প্রতি মিনিটে প্রায় একশো পঁচিশ ঘন সেন্টিমিটার লিকুইড কিডনির মধ্যে প্রবেশ করে এর মধ্যে প্রায় একশো চব্বিশ ঘন সেন্টিমিটার লিকুইডই আবার শরীরে ফিরে যায় প্রতি মিনিটে এক ঘন সেন্টিমিটার ইউরিন তৈরি হয়ে থাকে আমরা এর পরবর্তী সাইডে দেখি ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশান জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে মানব মূত্র তৈরি এর সংরক্ষণ এবং নিঃসরণের সাথে যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জড়িত যেমন আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম কিডনি ইউরাটাস ইউরিনারি ব্লাডার ইত্যাদি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট গ্র্যান্ড এ জাতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক বা একাধিক স্থানে যদি কখনো জীবাণুর সংক্রমণ হয় তখন তাকে বলা হয় ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশান ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশান নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আরেক দিন আলোচনা করব বিস্তারিত আজ এ পর্যন্তই মহান আল্লাহ সবাইকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন ড্রাগস বিডিজ ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ